అందరికీ నమస్కారం ఇండియన్ కిచెన్ దేశీయ వంటకాలకి స్వాగతం సుస్వాగతం ప్రతి వారం కొత్త ప్రాంతానికి చెందిన వెరైటీ వంటల్ని మీ అందరికీ పరిచయం చేస్తున్నాం కదండి మరి ఈ వారం మీ అందరికీ తమిళనాడు వంటల్ని పరిచయం చేయబోతున్నాం తమిళనాడు వాళ్ళకి భాష అంటే ఎంత ప్రాణమో అలాగే వాళ్ళ వంటలు కూడా అంతే ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి అలాగే రుచికరంగా కూడా ఉంటాయి మరి అలాంటి చక్కటి రుచికరమైన వంటల్ని మనకి పరిచయం చేయడానికి శైలజ వచ్చేసారు వెల్కమ్ చెప్పేద్దాం వెల్కమ్ శైలజ వెల్కమ్ టు ఇండియన్ కిచెన్ దేశీయ వంటకాలు హలో మౌనిక హాయ్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నానండి మీరు ఎలా ఉన్నారు సూపర్ ఫైన్ సో ఈరోజు మాకు తమిళనాడు వంటలు పరిచయం చేస్తారు కదా తమిళనాడులో లైక్ ఎలా ఉంటుంది అక్కడ అక్కడ హ్యూమిడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అండి హీట్ ఎక్కువ ఉంటుంది నవంబర్ టు మీకు ఫిబ్రవరి కొంచెం విజిట్ ప్లేసెస్కి బాగుంటుంది నవంబర్ టు ఫిబ్రవరి అంటే వింటర్ సీజన్లో సమ్మర్ చాలా వేడి అంట కదా సమ్మర్ వేడిగానే ఉంటుంది ఓకే త్రూ అవుట్ ఆల్ ద ఇయర్ వేడి అనిపిస్తుంది మీకు నవంబర్ వెళ్తే బాగుంటుంది ఓకే సో మరి ఇప్పుడు హైదరాబాద్ వచ్చారు ఇక్కడ ఎలా ఉంది ఇక్కడ అయితే బాగుందండి క్లైమేట్ వైజ్ అయితే క్లైమేట్ వైజ్ అయితే ఇక్కడ చాలా బాగుంటుంది క్లైమేట్ వైజ్ మాత్రమే బాగుంది అంటే ఇంకా అక్కడ ఏమేమి నచ్చాయి మీకు ఇక్కడ ఏమి నచ్చలేదు అక్కడ అంటే బీచ్ ఉంటుంది కదా మరి చెన్నై మాకు కూడా ఇక్కడ హుస్సేన్ సాగర్ కాకపోతే మీరు వెళ్ళినప్పుడు బుద్ధుడు ఎలా నిలబడతాడు అలా మీరు ఇలా నిలబడాలి బట్ ఇక్కడ కూడా పెద్ద లేక్ ఉంది హైదరాబాద్కి ఏంటంటే బీచ్ లేదు కానీ చాలా లేక్స్ ఉన్నాయి దండిపేట చేరు ఉంది ఇలా చాలా లేక్స్ ఉన్నాయి సో వెళ్ళొచ్చు ఎప్పుడైనా బట్ ఆ బీచ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అన్నది మాత్రం కొంచెం మిస్ అవుతాం అది బీచ్ లేకపోతే ఇంకా చాలా మంచి అట్రాక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా అవును టెంపుల్స్ కూడా అక్కడ కొన్ని ఎక్కువే ఉంటాయి కొన్ని కాదు మనం అక్కడ విషయాలని మాట్లాడుకుందాం ఈ రోజు అయితే మాకు తమిళనాడు నుంచి ఏ వంటని పరిచయం చేయబోతున్నారు ఈ రోజు కర్ణయ్ కిలంగు మటర్ కొలంబు చూపిస్తానండి ఓకే సో ఏదో రెసిపీ పరిచయం చేయబోతున్నారు మనకి నాకు మొత్తం పేరులో కొలంబు ఒకటి అర్థమైంది కొలంబు అంటే కర్రీ కర్రీయా ఓకే సో మరి ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో ఇప్పుడు చూసేద్దాం ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ రెడీగా ఉన్నాయి సో ఇందులో మనం కొబ్బరి తురుము కంద కంద పచ్చిపటాని టొమాటోలు ఇంకా మిగతావి స్పైసెస్ ఓకే సో ఇది కర్రీ లాగా అంటే గ్రేవీ లాగా వస్తుందా గ్రేవీ లా వస్తుంది దాన్ని కొలంబు అంటారా అంటే వాటర్ యాడ్ చేస్తాం కదా మనం కొంచెం గ్రేవీలో చేస్తాం ఓకే స్టార్ట్ చేద్దామా మరి చేద్దాం బాండీలో ఆయిల్ పోయాలండి ఓకే మీరు వేస్తుండండి నేను కలిపేస్తూ ఉంటాను హెల్ప్ చేస్తాను ఓకే ఫోర్ టు ఫైవ్ స్పూన్స్ ఓకే తమిళ్ క్విజన్లోనే జనరల్గా తమిళియన్స్ కొంచెం ఎక్కువ ఆయిల్తో కుక్ చేసుకుంటారా లేకపోతే చాలా తక్కువగా ఆయిల్ వాడుతుంటారు అలా ఏం లేదండి కొన్నింటిలో కోకోనట్ ఆయిల్ కూడా యూస్ చేస్తారు వాళ్ళు బాగా టేస్ట్ కోసం టేస్ట్ కోసం లాస్ట్లో యాడ్ చేస్తారు ఓకే ఆయిల్ బాగానే తింటారు ఓకే సో మీకు కూడా అలవాటే వెన్ పొంగల్ పొంగల్ అది ఎక్కువ అక్కడ వెళ్తూ ఉంటాయి పొంగల్ పొంగల్ ఫేమస్ అక్కడ సాంబార్ ఒకటి ఫేమస్ సాంబార్ ఇడ్లీ సాంబార్ వడ అసలు చెన్నై కదా ఫేమస్ బాగా అదే సౌత్ అంతా కూడా ఇడ్లీ సాంబార్ వడ ఇవన్నీ తింటారు కానీ ఎక్కువ చెన్నై ఎక్కువ చెన్నై మురుగన్ ఇడ్లీ ఫేమస్ అక్కడ మురుగన్ ఇడ్లీయా నాకు తెలియదు అసలు ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు అందులో చట్నీలు అవి వేస్తారండి అరిటాకు వేసి ఇలా అంటారు ఆకుని వాళ్ళు అరిటాకు వేసి అందులో చట్నీస్ అన్ని వేస్తారు లైన్గా ఇడ్లీ స్పాంజ్లో ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది ఒకసారి మీరు వెళ్ళినప్పుడు ట్రై చేయండి ఈసారి షూర్ కానీ మురుగన్ అని ఎందుకు అంటారు అంటే మురుగన్ అంటే దేవుడు పేరు కదా అవునండి అక్కడ ఎక్కువ శర్వణ బావ అని కూడా అంటారు అంటే సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఎక్కువ కొలుస్తారు ఎక్కువ చాలా టైం పేరు పెట్టుకుని పెట్టుకుని ఉండి మనకు కూడా ఇక్కడ సాయిబాబా టిఫిన్ సెంటర్ అలాంటి మనకి కనిపిస్తుంది కదా వాళ్ళు మురుగన్ అని పెట్టుకున్నారేమో ఓకే ఆయిల్ వేడైంది కదా ఏం దాల్చిన్ వేద్దాం అండి ఫస్ట్ దాల్చిన్ చెక్క దాల్చిన్ చెక్క తర్వాత లవంగాలు రెండు వేద్దాం నెక్స్ట్ ఎర్రమిర్చి వేస్తాం ఎండు మిరపకాయ కొంచెం వేగిన తర్వాత కరివేపాకు వేద్దాం అండి తర్వాత కొంచెం ధనియాలు తీసుకుని ధనియాలు డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ వేస్తే మీకు టేస్ట్ బాగా వస్తుంది ఓకే ఉల్లిపాయలు నెక్స్ట్ ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి లైన్ లో వేసేస్తున్నాయి ఒక త్రీ స్పూన్స్ ఆనియన్స్ అండి అంటే ఇంకా 
ఎంత క్వాంటిటీ చేసుకుంటే దాన్ని బట్టి దాన్ని బట్టి వేసుకోవాలి మనం కొంచెం చేసుకుంటే త్రీ స్పూన్ ఆనియన్ సరిపోతుంది ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఇది వెంకాయం అంటాం అండి అక్కడ తమిళనాడులో అయితే వెంకాయం అంటాం ఉల్లిపాయ ఉల్లిపాయని వెంకాయం పచ్చి మిల్లగాయ అంటారు పచ్చి మిర్చి మిల్లగాయ పచ్చిమిరపకాయ అంటారు కొంచెం దగ్గరగానే ఈజీగానే ఉంటాయండి వర్డ్స్ అన్ని నెక్స్ట్ కంద ఇదే స్పెషల్ ఏమో ఈ రెసిపీకి కందతో చాలా తక్కువ వంటలు ఉంటాయండి చాలా మంది తక్కువగా వండుకుంటారు కంద కానీ అది చాలా మంచి వెజిటబుల్ సో కందతో ఎవరైనా మంచి మంచి రెసిపీస్ ప్లాన్ చేసుకోవాలి అనుకునే వాళ్ళకి వండడం రాక మిస్ అవుట్ అయిపోతూ ఉంటారు బట్ ఇది మనం కందతో తయారు చేయాలి కాబట్టి జాగ్రత్తగా చూసి నేర్చుకోండి నెక్స్ట్ పచ్చి బటానీ కూడా వేసేద్దాం సో చక్కటి వెజ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ మీరు వెజిటేరియన్ నాన్ వెజిటేరియన్ వెజిటేరియన్ మీరు వెజిటేరియన్ ఎందుకంటే తమిళనాడులోని నాన్ వెజ్ కూడా చాలా బాగా చేస్తారు నాన్ వెజ్ కూడా చాలా బాగా ఫేమస్ అన్ని రకాలు చేసుకుంటారు అండి కాబట్టి మేము వెజ్ కాబట్టి ఎక్కువ వెజ్ ట్రై చేస్తాం ఇవి ఇలా ఫ్రై చేస్తాం అక్కడ అడై అని కూడా చేస్తారండి అడై చాలా బాగుంటుంది అవును అడై అడై అంటే రెండు రైస్ రెండు రైస్ వేస్తారు రెండేమో పప్పులు వేస్తారు దాన్ని నానబెట్టి ట్వెల్వ్ అవర్స్ అలాగా నైట్ అంతా నానబెట్టేసి మార్నింగ్ అది అదే మామూలుగా మనం దోశ పిండి రుబ్బుతున్నట్టే రుబ్బేసుకుని అందులో ఎర్ర మిరపకాయ కూడా దాంతోనే నానబెట్టేసుకోవాలి పెట్టేసుకుని దాన్ని దోశ కింద పొద్దున గ్రైండ్ చేసేసుకుని వేసుకుంటే సూపర్ ఉంటుందండి అందులో టేస్ట్ అయితే మీకు అందులో అడైకి చాలా ఫేమస్ చట్నీస్ పుదీనా చట్నీ ఏదైనా వేసుకోవచ్చు అందులో ఓకే నెక్స్ట్ టమాటా వంటలు బాగా నెక్స్ట్ టమాటా మా మదర్ ఎక్కువ నేర్పిస్తారండి నాకు నాకు ఫోన్లో అడుగుతూ ఉంటాయి ఎక్కువ నాకు ఫస్ట్లో అయితే ఏమి వచ్చేది కాదు అసలు ఓకే అంటే మీ మమ్మీ వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటున్నారు అమ్మ వాళ్ళు తణుకులో ఉంటారు ఓకే మీరు చెన్నై నేను చెన్నై అమ్మ వాళ్ళు అసలు ఓన్ గట్లా ఓకే ఓకే మా చెన్నైలో ఎక్కడ ఉంటారు మీరు నేను చెన్నై కోడంబాకంలో ఉండేవాళ్ళం కోడంబాకంలో అంటే అది మెయిన్ సిటీ అయినా మెయిన్ డైరెక్టర్స్ కాలనీ కోడంబాకం ఉండేవాళ్ళం ఓకే అక్కడ మన చంద్రమోహన్ గారు అయింది అక్కడ ఇల్లు విశ్వనాథ్ గారి పక్కన దగ్గరలోనే ఉండేవాళ్ళం మేము అప్పుడు చూసినప్పుడు ఆయన స్కూల్కి ఏదో స్కూల్ రన్ చే రన్ ఉండేది అందులో విశ్వనాథ్ గారు సార్ మేము ఉన్న టైంలో అక్కడ ఆయనతో ఒక ఫోటో కూడా తీసుకున్నా అండి చంద్రమోహన్ సార్ తో కమ్యూట్ బాగుంటుంది ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అన్ని చెన్నైలో బాగుంటాయా ఫెసిలిటీ బాగుంటుంది అన్ని బాగుంటాయండి లోకల్ ట్రైన్ అన్ని బాగా కోడంబాకం రైల్వే రైల్వే స్టేషన్ కూడా ఉంది కోడంబాకం మెయిన్ స్టేషన్ ఏంటంటే చెన్నై సెంట్రల్ ఎగ్మోర్ మీరు ఏదైనా అదే ఇక్కడ నుంచి మనం వెళ్ళాలంటే ఎగ్మోర్ కానీ చెన్నై సెంట్రల్ కానీ బుక్ చేసుకుని వెళ్ళవచ్చు చూద్దాం ఒకసారి ఉందండి అది కొంచెం మగ్గాక మనం సాల్ట్ వేసి కొబ్బరి వేద్దాం ఓకే సాల్ట్ ఒకటే ఉంది సాల్ట్ ఒకటే ఉంది కొబ్బరి నీళ్ళు పోతామా ఉంటా కొంచెం పోద్దాం అండి సో ఏం చేస్తుంటారు శైలజ మీరు నేనైతే ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్ చేస్తానండి ఇంట్లో ఇలా కుకింగ్ ఏమైనా ట్రై చేస్తూ ఉంటా కొత్త కొత్తవి ఓకే అందులో చెన్నైది అయితే వడ వడ అయితే అక్కడ నేర్చుకుని వచ్చినవి ఇంట్లో మళ్ళీ ప్రిపేర్ చేసి మా వారికి వాళ్ళకి పెడుతూ ఉంటాను మా హస్బెండ్ సాఫ్ట్వేర్లో చేస్తారు లేరు సో అయితే మీరు మీ హస్బెండ్ కాబట్టి మీరు చక్కగా వండి పెట్టచ్చు ఆయన బాగా టేస్ట్ చేసి టేస్ట్ ఎంజాయ్ చేస్తారు అన్నీ ఆయన మీద ప్రయోగం చేస్తాను ఓకే అయితే ఆయన సాఫ్ట్వేర్ కదా మరి మీకు ఎప్పుడు అనిపించలేదా బోర్ కొట్టలేదా పొద్దున నుంచి సాయంత్రం వరకు ఉండరు నేను కూడా ఏమైనా వర్క్ చేద్దాం అందుకే ఈ ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్ పెట్టేసుకున్నాను నేను మెయిన్ అది ప్రస్తుతం ఏంటి క్లాసెస్ నేర్పిస్తారా ఎవరైనా కిడ్స్ వస్తారండి ఫ్రీ క్లాసెస్ వస్తూ ఉంటారు జస్ట్ వాళ్ళకి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా ఏమైనా చెప్తూ ఉంటారు ఆ స్కూల్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ అలాంటివి ఏమైనా డౌట్ ఉంటే చెప్తూ ఉంటా మీరు ఏం చదివారు నేను ఎంసీఏ అవుతూ ఉండగా మ్యారేజ్ అయిపోయింది కొంచెం పసుపు వేస్తానండి తొందరగా మగ్గుతుంది ప్లస్ కలర్ కూడా కొంచెం ఉప్పు కూడా వేస్తుంది దీనికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకో టూ మినిట్స్ మూత పెట్టేస్తారా మూత పెట్టా 
मेरीना बीच बीसे नगर बीच अष्टलक्ष्मी टेपल उ इंका एलिट्स बीच अमा शूट अवतुटाई प्लस लैब्ररी अना लैब्ररी उ चलादी दरकन बुक् बुक् रीडर्स अभी चला बहुत इफ यू वाट सर्च बुक् इन दू कैन सर्च इन दिस्टम अंड चलाब्ररी स्लोर्स चला ओल बुक्स दुकते बुक्स असल दरकंदे अंत मैं चूड़े मैं जस्ट नैन हस्ब असल बुक् चूस बुक्स चला उड़ा वर्फुल ऐक्चुअली इन डेवलपमेंट पेर तो चाल वस्तनाई सिटी मॉल्स पिल आड़कनेवी लेते फन कोसमनी गेम सेंटर्स अभी वस्तना लैब्ररील कटे चाल तग्पतना बट नाकेमेंटे लैब्ररी एक्विस्ट अट्लीस्ट चूस सांबार <laughs> 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 कोमीर वे गारिश धन उसे मसाला पौडर अभी वे स्पैसे अभी चक्कर अरोम तो अटे दाची चक् लवंग वाट अरोम टेस्ट रोटी तो बहुत रोटी तो बहुत या कुछ नील पोसी मन इंका रईस तो तीन ओवराल कंद अलगे पचपटाने टोमाटो वेसकनाब सो शैलज फस्ट अटे चाल बहुत नैक्स्ट पर्चे नैक्स्ट कल पर्चे ओके सो मरी नैक्स्ट वा कल वड़ अंट मर अंदर एम उ इंग्रीडेंट्स उला उड़ी वड़ इप्ड चूस ओके सो मरी रेसीपी का इंग्रीडेंट्स रेडी उ सग बिह्य अलगे बंगाल दुप मश्रूम पल्ली जनरल वड़ल मन 
లైక్ పచ్చి శనగపప్పు నానబెట్టిన వడలు లేకపోతే మినపప్పు వడలు వేస్తాం మహా అయితే ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిరకాయలు కొత్తిమీర వేస్తాం కానీ మీరు ఇంగ్రీడియంట్స్ అని వేసేస్తారు ఫస్ట్ సగు బియ్యాన్ని ఉడకపెట్టుకుని తెచ్చానండి నేను దీన్ని ఒక బౌల్ లో మిక్స్ చేసుకుందాం మొత్తం బౌల్ ఇక్కడ పెట్టేసుకోండి నెక్స్ట్ మ్యాష్ చేసిన ఆలు అండి నానబెట్టిన సగు బియ్యం వేసుకోవచ్చు ఉడికించిన సగుబియ్యా ఉడికించిన సగు బియ్యం కాసేపు నానబెట్టి ఉడికించి పెట్టుకోవాలి ఆలు బంగాళదుంప ఆలు దీన్ని తమిళనాడులో ఉర్లై కిలంగు అంటారు ఉర్లై కిలంగు ఎందుకండి అంత పెద్ద పేరు పెట్టుకున్నారు బంగాళదుంప చిన్నగా ఉంది ఆలు చిన్నగా ఉంది కష్టపడతాయి అని పెద్ద పేరు పెట్టుకున్నారు ఫస్ట్ లో మేము కొత్తగా చెన్నై వెళ్ళినప్పుడు షాప్ కి నేను వెజిటేబుల్స్ కొనడానికి వెళ్ళానండి అప్పుడు ఆ షాప్ అతను ఏంటి ఉర్లై కిలంగా అని అడిగాడు నేనేమో ఉర్లై కిలంగ అంటే ఏంటా అని ఏ వెజిటేబుల్ అని నేను చూస్తున్నాను అప్పుడు పొటాటో అని చెప్పాడు అనమాట ఆయన నెక్స్ట్ మష్రూమ్స్ అది సో మష్రూమ్స్ కూడా చాలా బాగుంటాయి ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది ఇది కడిగేసేయాలి నేను వాటర్ పోసి ఇక్కడ కడిగేస్తాను కొంచెం పచ్చిమిర్చి వేస్తుంది నెక్స్ట్ కొంచెం జీలకర్ర సో తమిళనాడులో ఏదైనా రెస్టారెంట్కి వెళ్తే ఈ రెసిపీ మనకు అక్కడ దొరుకుతుందా లేదండి కొన్ని చోట్ల దొరుకుతుంది ఇళ్ళలో చేసుకుంటారు అంటే ఇంత హెల్దీగా ఇంత బాగుంది కదా ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని అందుకే అడుగుతున్నాను నువ్వులు ఇది నువ్వులు కొంచెం ఒక స్పూన్ సరిపోతుంది నువ్వులు నెక్స్ట్ అల్లం అదే మిలగు అని పెప్పర్ ఎక్కువ వాడతారండి చెన్నైలో మిలగు అంటారు పెప్పర్ని మిరియాలు మిరియాలు అది ఎక్కువ వాడతారు బట్ నేను ఈ డిష్లో వేయట్లేదు ఈ డిష్లో ఇదే యూస్ చేశాను అల్లం యూస్ చేస్తాను గరం మసాలా ఇది గరం మసాలా సో శైలజాకి వంటలు బాగా వచ్చు కాబట్టి అక్కడ సాంబార్లో ఏం మసాలాలు వాడతారు తెలుసుకుందాం మనం ఇప్పుడు ఏం వేస్తున్నారు ఉప్పు ఇప్పుడు ఉప్పు వేస్తాం నెక్స్ట్ కొంచెం నిమ్మరసం వేస్తున్నాను పెరుగు కూడా వేయాలా పెరుగు కొంచెం వేస్తే సాఫ్ట్నెస్ వస్తుంది అసలైంది వడకు కావాల్సింది కొంచెం బియ్యపిండి కన్సిస్టెన్సీ బట్టి కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని మిక్స్ చేస్తాను కొత్తిమీర లాస్ట్లో కొత్తిమీర లాస్ట్ మరి జారుడుగా ఉంటే నూనె ఎక్కువ పిండి చేస్తుంది ఇంకొంచెం మరి ఎక్కువైనా పిండి గట్టిగా వస్తాయి అందుకని సరిపోతుంది కొంచెం ఉప్పు కూడా పెడతాము ఇంక హాఫ్ స్పూన్ వేయండి సారీ ఇంకొక హాఫ్ కొంచెం ఎక్స్ట్రా వేసేస్తాను కొంచెం కొత్తిమీర వేస్తారా మీరు కొత్తిమీర కొంచెం వేయండి అక్కడ చెన్నైలో బొమ్మల గో గోలు పెడతారండి ఎక్కువ బొమ్మల కొలువు లాగా కొలువు గోలు అంటారు ఓకే మీకు దసరాలో ఎక్కువ అవుతుంది అది చాలా బాగుంటుంది మేము ఉండే ప్లేస్ కోడంబాకం కాబట్టి వెస్ట్ మామూలు దగ్గర మాకు అక్కడ బొమ్మలు కో బొమ్మలన్నీ రోడ్ మీద సైడ్ పెట్టి సేల్ చేస్తూ ఉంటారు అది థీమును బట్టి ఎవరికి వాళ్ళు ఇష్టమైంది వాళ్ళు కొనుక్కొని ప్రతి ఇయర్ ప్రతి ఇయర్ ఒక్కొక్క బొమ్మను యాడ్ చేసుకుంటూ అలా పెంచుకుంటూ వెళ్తారన్నమాట వడ వేసేస్తున్నానండి బటర్ పేపర్ మీద పెట్టేస్తాను ఈజీగా ఉంటుంది కొంచెం ఆయిల్ అప్లై చేస్తాను 
ఇప్పుడు వాడ ఒకటి వేసేద్దాం మానిక కొంచెం గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు కొంచెం దానివ్వండి కలర్ సో ఇంకా ఏమేమి వడలు చేస్తుంటారు ఇంట్లో మేధు వడ చేస్తానండి మేధు వడ అంటే మనం రెగ్యులర్గా వేసుకునే వాడే అందులో మిరియాలు ఓకే అవి యాడ్ చేసి చేస్తూ ఉంటాయి పేరు అది తమిళ పేరు మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ అడుగుతుంటారా తమిళ వంటలు చేసి పెట్టిన అడుగుతారండి ఎక్కువ పొంగలే అడుగుతారు మెయిన్ సో సాంబార్లోని ఏంటి స్పెషల్ మసాలా వాడతారు అక్కడ అది హోమ్ మేడ్ ఎక్కువ వాడతారండి వాళ్ళు ధనియా పొడి మిలగు ఇవన్నీ కలుపుతారు ఎక్స్ట్రా రెసిపీ రెడీ అయిపోయింది వడలు వే వేడిగా భలే ఉన్నాయి కదా మరి వీటికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి కాలం వడాకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించుకున్న సగ్గు బియ్యం ఒక కప్పు మష్రూమ్స్ ఒక కప్పు ఉడికించుకున్న బంగాళదుంప ఒక కప్పు వేయించిన పల్లీలు రెండు టీ స్పూన్లు నువ్వులు రెండు టీ స్పూన్లు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ అల్లం తురుము ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా జీలకర్ర అర టీ స్పూన్ గరం మసాలా పౌడర్ అర టీ స్పూన్ నిమ్మరసం రెండు టీ స్పూన్లు ఉప్పు తగినంత నూనె డీప్ ఫ్రై కి సరిపడేంత పెరుగు ఒక కప్పు బియ్యం పిండి ఒక కప్పు కాలం వడ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకుని అందులో ఉడికించిన సగ్గు బియ్యం ఉడికించుకున్న బంగాళదుంప మష్రూమ్ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు పల్లీలు జీలకర్ర నువ్వులు అల్లం తురుము గరం మసాలా పౌడర్ నిమ్మరసం పెరుగు బియ్యం పిండి కొత్తిమీర వేసి బాగా కలిపి వడల్లాగా వేసుకొని డీప్ ఫ్రై చేసి సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసి సర్వ్ చేసుకుంటే కాలన్ వడ రెడీ ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసారు కదా మరి టేస్ట్ ఎలా ఉందో చెప్తాను ఎలా ఉందండి క్రంచీగా అనిపిస్తుంది అంటే సగ్గు బియ్యం యాడ్ చేసాం కదా సగ్గు బియ్యం క్రంచీగా ఉంది మష్రూమ్ అవన్నీ సాఫ్ట్ సాఫ్ట్ గా నైస్ అంటే ఒక డిఫరెంట్ కొత్త వెరైటీ వంట తిన్న ఫీలింగ్ మీరు కూడా ఎవరైనా గెస్ట్ వచ్చినప్పుడు చేసి పెట్టచ్చు ఈజీగా కానీ జనరల్ గా ఏంటంటే గెస్ట్లే వచ్చి చేసి పెట్టేసి నేను తినేస్తాను అలవాటు లేదు సో ఎనీవేస్ చాలా బాగుంది ఇంట్లో నేను తినాలనుకున్నప్పుడు ట్రై చేస్తాను డెఫినెట్లీ మీ అందరు కూడా ట్రై చేయండి ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడు మినపప్పుతో వడలు అలాగే పచ్చి శనగపప్పుతో వడలు చేస్తూ ఉంటుంది అది కామన్గా అందరికీ వచ్చిన డిషే కానీ ఈ సగ్గు బియ్యం వేసి ఇలా మష్రూమ్స్ కొత్తిమీర అవన్నీ వేసి పల్లీలు వేసి చేస్తే చాలా టేస్టీగా ఉంది ఎస్పెషలీ ఇంట్లో పిల్లలు ఉంటే మాత్రం బాగా ఇష్టంగా తింటారు పిల్లలకి ఇలాంటివి బాగా నచ్చుతాయి కదండి క్రంచీగా క్రిస్పీగా ఉంటే ఆ బయట ప్యాకెట్లు దొరికే చిప్స్ మాత్రం పెట్టుకోండి ఇలాంటి విధంగా చేసి పెట్టండి ఆరోగ్యంగా ఉంటారు చూసారు కదండి ఇవాళ తమిళనాడు వంటలు చాలా బాగున్నాయి చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి అండ్ సింపుల్ రెసిపీస్ కూడా మరి ఎందుకు ఆలోచి మీరు కూడా ఒకసారి కొత్త రుచుల్ని మీ ఇంట్లో ట్రై చేయండి అందరూ హ్యాపీగా ఇష్టంగా తింటారు మరి ఏం పర్వాలేదు ఈ వారం అంతా మీకు మంచి మంచి వంటలను పరిచయం చేయబోతున్నాం తమిళనాడు క్విజన్ నుంచి రేపు కూడా మంచి వంటలతో మేమిద్దరం వచ్చేస్తాం అంటిల్ దెన్ సీ యూ టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్